un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el mundo a través de portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y tu denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes. Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis. Hola, hola, muy buenas tardes. Por fin ya es viernes. Viernes, eh, que deseamos Grisel de yo sea de descanso, porque bueno, entre paréntesis también tenemos chamba los sábados y domingos, pero bueno, les saludo con mucho gusto su amigo Víctor Carrillo en Diario Radio Puntual de México para el Mundo. Claro que sí, Víctor, mi nombre es Griselda Campos, su servidora, eh, amiga, compañera también de aquí de Víctor. El día de hoy no tuvimos a otro compañero, a Luis Roberto, porque anda también trabajando. Lo mandamos pero... esclavo. <ríe> Le mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte de aquí a Roberto eh, Rodríguez. Y bueno, también quiero mandar un saludo muy afectuoso a todo el grupo de Diario Puntual, que se encuentra todos los días en, en pie de trabajo, ahí en el Estado de México, en donde pues prácticamente están las oficinas de Diario Puntual. Y bueno, vamos a empezar con mucha información, tenemos pues muchísima información que se generó hoy viernes, ya ves que de repente los viernes están medio flojos, pero hoy, hoy sí hubo muchísimo, mucha información. Mucho movimiento, eh y bueno, este vamos a empezar por las, por las notas nacionales, para entrar también en materia con lo que ha pasado aquí en el Estado de Morelos, adelantarles un poco que bueno, hoy la Universidad del Estado de Morelos se vistió, se vistió de gala, por el aniversario de la Facultad de Derecho, que antes era la, la vieja Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, Así hoy es. Gran Facultad de Derecho, y bueno, ahí estuvo el rector, estuvo el, el Vergara Mireles, que es el director de la, de la, de la facultad, eh, estuvo el diputado Carlos de la Rosa, entre otras personalidades que hoy han sido ya... Jorge Meseguere, eh, eh, no, a nombre del gobernador del Estado, como en la representación del gobernador del Estado, este, y bueno, hubo muchísima gente, Juan Ángel Flores, diputado también local, Rosalina Mazari, y, y muchísima gente más, ¿no? Teresa Domínguez que quiso robar cámara siempre ahí. Ah, no, sí, muy mona, muy ¿no? ahí. Pero, <risa> Pero bueno, bueno es, es una, lo único triste de ahí, Griselda, es que eh, apestaba horrible el lugar. Pues sí, bueno, bueno. Hay un cero para los de la Facultad de Derecho. Eh, para subieran, los organizadores. Los ¿no? organizadores. Fue un evento de quinta, cuando tuvo que haber sido un evento de primer nivel, porque no siempre se cumplen 60 años. Así es. Y Pero, bueno. Vámonos a la primera nota, Gris. Claro que sí, fíjate que, bueno, referente a lo de Mexicana de Aviación, ¿no? Que se encuentra pues en quiebra, la juez décimo primero de distrito en materia civil, Edith Alarcón, declaró eh, que en estado de quiebra a las aerolíneas Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Interlink y Mexicana Click, Aerovías Caribe, eh, tras 43 meses de permanecer en concurso mercantil. En el acuerdo publicado esta mañana, Alarcón ordenó la notificación de quiebra al conciliador Gerardo Badín, al interventor y a los acreedores residentes en el país. Qué lástima, ¿no? Porque esa, esa de, las, de las quiebras hay gente que nada más se dedica a eso, a andar de empresas en empresas, a quebrar precisamente eh, pues esto, patrimonio muchas veces de, de mucha gente y, y bueno, y siempre la corrupción es la que impera, ¿no? Y bueno, y lamentándonos un clavado también aquí al estado de Morelos, pues ya empiezan las broncas con la próxima feria de Cuernavaca. Pide el ayuntamiento de Cuernavaca cancelar la presentación del cantante Commander. ¿Sí? El, el secretario de gobierno, Jorge Meseguer Guillén, exhortó a las autoridades municipales a no autorizar ni promover espectáculos musicales que hagan apología de delito. El secretario de Gobierno, Jorge Mesa Guerguillén, exhortó al Ayuntamiento de Cuernavaca y al resto de los municipios a no autorizar ni promover espectáculos musicales que hagan apología de delito, ¿no? Eh, bueno, tras la polémica por la presentación en la Feria de Cuernavaca del cantante Alfredo Ríos, conocido como el Commander, identificado como promotor de la narcocultura, ahora se llama narcocultura, el encargado de la Policía Interna informó al Poder Ejecutivo envió una carta al alcalde capitalino Jorge Morales Badrú para exhortarlo a suspender la presentación de este y otros artistas cuyos espectáculos incitan a la violencia y a transgredir la ley al consumo de sustancias prohibidas. Eh, debe observarse que además del daño que, que la difusión de tales 
de tales composiciones ocasionan el normal desarrollo de nuestra juventud, la exhibición ante concentraciones masivas de personas constituye la, la probable omisión de conducta tipificada en la legislación penal, específicamente eh, la apología, y consiste en la manifestación mediante palabras de alabanzos o elogios de una conducta elitiva. Confío en que habrá sinceridad del alcalde respecto a la petición del gobierno estatal y que esperan que en breve el ayuntamiento le conteste. Eh, Seguer Guillén indicó que el exhorto se es extensivo para el resto de los presidentes municipales con el fin de que eviten las tentaciones y autorice promover espectáculos que induzcan a la violencia. Bueno, pues es, es algo Tiene delicado. Razón, ¿eh? Tiene razón el, el gobierno del estado. Así es. Eh, prácticamente estamos viviendo una situación muy difícil. Si sí, recientemente se hizo una marcha por la, eh, la paz y para bueno ya evitar todo, todo lo que era la inseguridad. Sin embargo, aquí eh, eh, yo creo que hay tantos artistas, tantos cantantes que pueden venir. ¿Y por qué este señor Commander, ¿no? que nada más incita eh, más a la violencia, más a la inseguridad, más al narcotráfico? Y bueno, eh, son bueno, ya canciones subliminales a lo mejor que de por sí los chavos todos ya ni quieres, ya no quieren estudiar, todos sí quieren ser narcotraficantes. Quieren ser narcotraficantes para tener billetes. No. Pero, <risa> Entonces, bueno, ¿por sí. qué traer a esa persona? Ahora, ¿quién va a ir a ese evento? Sí, tú dime, ¿quién va a ir? Independientemente de, no creo que vayan los chavitos menores de 18 años porque no los van a dejar entrar. Bueno, eso espero, ¿verdad? Pero, este, ¿quiénes van a ir a ese evento? ¿Qué tipo de gente va a ir a ese evento? A escuchar narcocorridos. No, pues ¿no? yo creo que, nada más Entonces, que el que maneja aquí la cabina, que le encanta esa música. <risa> No, 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 tampoco, pero este, bueno, pero bueno, ahí Morales Barut, que siempre sale corriendo ahora de los eventos, porque ahora ya no quiere dar ni siquiera declaraciones, sale corriendo entre, entre risa nerviosa y, y ahí nos vemos y adiós, y sale como tapón de sidra todos los días que lo vemos. Nuestro alcalde de Cuernavaca se ha vuelto pedante, cuando se le conocía por su sinceridad y por ser una persona de pueblo, una persona sencilla, una persona que se preparó, pero hoy se ha vuelto pedante y qué decide su jefe de prensa. Bueno, tienes otra nota nacional, ¿no? Así es, así es, Víctor. Vamos a continuar con esta nota nacional porque aquí puros corajes en Morelos. Fíjense que también el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo eh, sobre la declaración de quiebra de Mexicana de Aviación que las decisiones que se tomaron en el momento en que se presentó el problema que dio pie a esta situación correspondieron a la administración anterior y a esta administración corresponde atender las decisiones judiciales. Resaltó que la Secretaría de Hacienda en este y cualquier otro asunto actuará en el marco de su competencia y conforme a, la a, a las instrucciones de la Presidencia de la República. En otro tema informó que México buscará mantener la línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario Internacional, por lo que iniciará la negociación al respecto en la segunda mitad del año. ¿Cómo ves? Oye, pues fíjate no, que... No, pues tiene razón, ¿no? Ellos van a, ahora sí que a tomar lo que a ellos le corresponda, porque prácticamente la quiebra fue no en su administración. Fue un negocio por parte de las autoridades, porque es muy misterioso desde cuándo viene arrastrando, y hay que recordar que esa... Eh, esa línea siempre tenía gente y siempre tenía sobrecupos, entonces me hace raro, ¿no? Pues te metí, investigo pasando nuevamente a la nota de Morelos, ¿sí? una nota muy lamentable, y me sigue la muerte de una joven, fíjate, tras una cesárea hecha por una partera con cúter, o sea, qué imbécil esta señora. ¿Soy una partera que estaba certificada o no? No, no, fíjate, eh, la Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias de la muerte de una mujer con ocho meses de embarazo y confirmó una detención de dos personas relacionadas con los hechos ocurridos en la tarde de este miércoles. Eh, de acuerdo a la versión que hasta ahora se conoce como su domicilio ubicado en la colonia Probar en el municipio de Mireno Zapata, fue encontrada sin vida Marlene Adán Jaimes, de 20 años de edad, en tanto que su bebé de ocho meses, fíjate, ocho meses de gestación, murió cuando era trasladado al hospital de Liste de este municipio. Eh, presuntamente la mujer tenía complicaciones y en el lugar pues, se fue con una parte era que intentó rezar una cesárea con un cúter para sacar al bebé del vientre de su madre, pero se le volteó. No, no sí, resultó y se desangró Las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos Debido a que la hija de tres años de la joven víctima Se salió de la casa deambulando por la calle La policía la vio sola a la menor Y comenzó a indagar sobre su procedencia Hasta dar con su domicilio Donde fueron encontrados los cuerpos de su madre Y el bebé envueltos en bolsas de basura 
El fiscal general del estado, Rodrigo Durante Salgado, que, que nunca sirve para nada, explicó que la policía detectó que en el domicilio había eh, movimientos extraños, incluso manchas de sangre, sí, manchas de sangre en las inmediaciones, por lo que hace presumir que los responsables de los hechos pretendían deshacerse de los cuerpos, ¿sí? estos desgraciados. Pero a ver, no tenía esposo la señora, nadie la acompañó, solamente ¿No? ellas llegó. Lo, dicen lo que sí Oye, es que... pero que yo sepa, las parteras no hacen cesáreas, no son médicos. Entonces, nada más de así, a la, a la mexicana le abrió con el cúter y lógico, sí, eso era lógico. Y a lo mejor ni siquiera partera era la señora, porque las parteras certificadas yo creo que no se atreven a pues hacer Pues sí, que ahí Victor. estuvo presente su, su hermano, es la corona de investigación, su hermano ¿Cómo? Manuel N. y su padre José N. Sí, eh, ya fueron… este Oye, el este. pleno siglo, digo… Estamos viviendo ahorita. Dice, la, o sea, en la relación de, los de, de, de las declaraciones, el fiscal general, de acuerdo con la información recabada por, por este, pues los medios de información, eh, tres personas fueron detenidas por este hecho: Gabriel N., su hermano, Manuel N., su padre y José Luis N. Así con base en la información proporcionada por la fiscalía. Pues fíjate qué, qué, qué desgracia, cómo no se fue a atender. Vamos eh, a tener que invitar a una de nuestras amigas de las parteras certificadas para que nos explique. Este, y si ellas conocían también a esa persona, porque acuérdate que ellas están siempre involucradas en todos estos actos, cuando hay cursos, hay capacitaciones por parte de, del sector salud, eh, que yo dudo que esa persona sea una partera. ¿sí? Pero es, lo, bueno, es lo más seguro. Sí, es lo más seguro que no sea, ¿no? Y que nada más haya hecho esto, eh, digo, no sé por qué motivo, ¿no? Pero bueno, fíjate que también, siguiendo hablando de mujeres. Las mujeres de México y en especial las mujeres priistas exigen el total esclarecimiento de la presunta trata en la que estuviera involucrado el ahora presidente con licencia en el priismo en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez. Sí, interrogados por separado momentos antes de iniciar el seminario Reformas para Transformar a México, representantes partidarios insistieron en la necesidad de que las autoridades respectivas, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Recopile todas y cada una de las eventuales pruebas que se tengan en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez y para ello ya el PRI ha adoptado una posición sobre este punto. Qué viejo ¿Sí? tan puerco, ¿eh? por eso de la basura salió y de la basura se va a ir. Así es, sí, pues que se esclarezca, ¿no? Este caso de, de Cuauhtémoc, ¿no? Sobre la trata de... Y las burlas, ¿no? En las redes sociales. ¿Quieres chamba? ¿Estás buenota? <risa> no, bueno, no, no. reconoce César Camacho que red de prostitución afecta al PRI. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, reconoció que el escándalo que involucra a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre afecta al Instituto Político a pesar de que aclaró el asunto de responsabilidad de una persona. Aseguró que el PRI no puede hacer suya una actitud que no es institucional y la cual la dirigencia nacional es absolutamente ajena y, de, y desconce, desconocedora. Sobre la posible expulsión del ex líder priista capitalino, comentó que esperan a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal concrete la investigación que ha pedido sea exhaustiva y rápida, para saber cuál es el estatus definitivo de Cuauhtémoc Gutiérrez y de quienes eventualmente resultan involucrados. Entrevistado luego de su participación en el seminario Reformas para Transformar a México, Seminario de Armonización Legislativa, Camacho Quiro señaló que el resultado de la investigación debe ser apegada a la ley, por lo que dijo, confiamos desde ahora en lo que resuelve la Procuraduría General de Capitalina. Pues más le vale, ¿eh? más le vale porque, qué porquería. O sea, que tipo, ese tipo de persona quiere pues otro tipo de, de pues castigo, ¿no? Porque eso pues es un delito, final de cuentas. Y luego siendo un líder, ¿no? Ok, qué lástima y qué asco. Pero bueno, continuamos. Fíjense que el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que en la coordinación... Eh, que, en la, que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública se in, invertirán 400 millones de pesos para la recuperación de escuelas públicas de nivel básico en esta capital. En un acto en la Escuela Primaria España, en el Centro Histórico, al que asistió el Secretario de Educación Público, Emilio Chuaifet Chemor, eh, Mancera Espinosa detalló que la inversión para ese objetivo se realizará en partes iguales por ambas instancias. Son 400 millones de pesos de los que 200 millones constituyen un apoyo muy importante del Gobierno de la República y 200 millones que el Gobierno del Distrito Federal va, comprometiendo, va a comprometerse solamente para esto, para dignificar, subrayó el funcionario capitalino. Bueno, primero que encuentren a los aviadores… <risa> Los 40 mil aviadores a ver dónde está todo ese dinero y que yo creo que se tiene que también que hacer que se regrese todo ese dinero que se ha cobrado por parte de estas personas que no tienen vergüenza. 
Pero el presidente quiere que la saquen. Eh, pues, ¿cómo? Hay gente que, los mismos líderes sindicales, pues ahí están metidos. ¿Tú qué crees? Pero bueno, ya ves la de aquí, la líder, la, la lideresa, ¿no? Gasta muchísimo en maquillajes, ¿no? Imagínate, todos los días se acaba un maquillaje, luego un labial y luego sombras y bueno, ¿para qué te cuento lo demás? Todos casi, los días casi. peinado de salón, bueno, ¿de dónde saca tanto? Pues fíjate, tanto nos quejamos de los funcionarios que hoy, 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 como decía Fox, eh, suben sueldo a trabajadores de la comuna capitalina. El acare capitalino y la base trabajadora representada por líderes de los cinco sindicatos eh, que existen acordaron un incremento salarial de 4%, por lo que eh, se evitó la huelga en el ayuntamiento de Cornavaca. Como lo había adelantado el, municipio, el, municipio, el, el presidente municipal Jorge Morales Padrón, las pláticas se, se realizaron en un ambiente de cordialidad entre las bases patronal y los trabajadores para llegar al, al acuerdo, que establece también un aumento en las prestaciones de los vales que serán de 200 pesos mensuales. Los sindicatos acordaron lo anterior, fueron, fue el auténtico y el democrático de servidores públicos municipal, el gremio del mercado fue López Mateos y el del empleados, todos ellos a través de sus dirigentes firman conforme el acuerdo, puta, pues yo creo que voy, voy a formar mi sindicato Gris, porque... Pues estás tardando, eh el, el sindicato de las malévolas ¿cómo ves? el sindicato de las sindicato malévolas sindicato de las malévolas ¿Eh? sería Vamos. el primero que haya... Aquí Ay, ahí aventaría Mauricio, oye, porque yo creo que... Secretario general, ¿no? Secretario general de las malévolas. Ay, para que las tenga tranquilas, ¿no? Sí, Mauricio, te vamos a nombrar secretario de las malévolas. Y a ver si nos puedes marcar, Mauricio, para a ver qué es lo que nos tienes de información pues sí. de lo que está pasando, ¿no? Bueno, y bueno, seguimos en este, una con nota, nota nacional. nacional fíjate sí. que el Consejo General del IFE concluyó en apenas 17 minutos última sesión extraordinaria e inició el cierre jurídico y administrativo del organismo tras 23 años de vida previo a su transformación en el Instituto Nacional Electoral. En punto de las 11, la presidenta provisional María Marván Laborde y los consejeros Lorenzo Córdoba Villanelo y Marco Antonio Paños y Benito Nasif aprobaron por unanimidad los tres puntos marcados en la orden del día, entre ellos el acto de las sesiones extraordinarias celebradas del 28 al 31 de marzo, así como a las del 2 de abril pasado. Posteriormente se dio lectura a la integración del nuevo INE, lo que era antes el IFE. Vendría el mensaje final de la consejera Marván y como tercer y último punto se conocería y aprobaría el proyecto de acta de sesión extraordinaria de este 4 de abril. O sea que es la misma burra, pero nada más revolcada, porque al final de cuentas va a seguir la misma gente, van a seguir cobrando igual o más, y bueno, son los mismos consejeros, ¿no? Los mismos consejeros, y bueno, solo esta nota me da a entender por qué en Cuernavaca tenemos tanto ratero, y bueno, ya, ya salió el peine, fíjate, a proceso, proceso 27 policías de Cuernavaca. 75 expedientes se han iniciado contra policías preventivos de tránsito de, de tránsito de Cuernavaca por su presunto actos de extorsión contra la ciudadanía, confirmó el encargado de despacho de seguridad Iván René Hernández Salgado. Expresó que previo a su llegada ya existe, existían 60 procesos administrativos contra los elementos policíacos, sin embargo indicó que desde que asumió el control de la dependencia se han iniciado 15 expedientes más por la presunta comisión de extorsión. Eh, se ha estado trabajando con la denuncia anónima desde que yo llegué, se han iniciado 15 expedientes nuevos aparte de los 60, por eso se ha tenido el acercamiento a la gente de que les están extorsionando oficialmente de parte de la seguridad pública y oficiales de tránsito indicó que comentó que la ciudadanía se ha acercado a la corporación policíaca para denunciar a los agentes que cuando realizan sus recorridos de vigilancia en ocasiones detienen a gente que va conduciendo y argumentando que está en un estado de ebriedad quieren obtener dinero de la gente Hernández Salgado talló que son más las gentes, los agentes de tránsito que están relacionados con el supuesto acto de extorsión y no obstante preciso que los uniformados hasta el momento siguen Laborando. Agregó que este la, están a la espera de que se termine asuntos internos sobre la situación de los policías. Asimismo, el funcionario mencionó que están realizando indagatorios sobre la realización de los elementos de la delincuencia organizada. Sin embargo, eh, sin embargo, estuvo que esta información no la pueden dar a conocer. ¿Cómo ves? Ay, Entonces, quiere decir que Víctor si Hugo, Hugo era pésimo. Víctor Hugo se prestaba a la corrupción. Así lo entiendo, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. cada que llega uno nuevo. 
se saca, saca de la manga las... al sol, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es cierto, mucha gente se quejaba de las policías municipales porque les pedían, bueno, por todo, por si que si llevaban el lente sucio, que si el parabrisas, que si este les pedían los papeles creo que hasta del baño, bueno, todo, todo. Y si no lo traían, o sea, lo que ellos pedían los señores que no tenían por qué parar a la gente porque no son de tránsito, policía vial, sí, porque son policías municipales de seguridad. Sí, eh, aunque sea 70 pesos, pero pues ya sacaban para el desayuno. Imagínate, de no sé, eh, que se agarraran 10 personas al día, en, en, nada más en el transcurso del, del día, digo, de la mañana, sí, ya son 700 pesos, ¿no? De a 70 pues, pesos. Pues muy buena lana, ¿eh? ¿Sí? Entonces, muy buena lana. Y luego uno, ay, pobrecitos, pobrecitos de tránsito, nada más están en el soy, pero cual, oye. Y lo mismo, este, pues sí, ha pasado, ¿no? Ya es a conocer lo de la seis, de seis después de 23 años de la vida de desaparece el IFE. Ya, pero fíjate que… Hay una muy buena que se va de la mano con lo que vamos a dar con los policías. Exacto, y eso también aquí en Morelos se cuecen abas, ¿eh? Que la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social con el apoyo de la Procuraduría General de la República, eh, la PGR, llevaron a cabo un operativo de verificación de cumplimiento de obligaciones en el que se logró la detención de un servidor público adscrito a la subdelegación 4 Guerrero del IMSS en el Distrito Federal, quien exigía la cantidad de 140 mil pesos a una empresa para concluir favorablemente un expediente de visita específica, gracias a una denuncia ciudadana presentada ante el órgano interno de control del IMSS, la PGR llevó a cabo la aprehensión de la sala de, en la sala de atención al contribuyente al interior de las instalaciones de la subdelegación al momento en que el funcionario recibía el dinero de manos del representante de la empresa pues aquí también, ¿eh? o sea, y no nada más en el seguro social, ojalá y que pues, se haga este tipo de denuncias y este tipo de acciones para meter a la cárcel a toda la corrupción, pero imagínate no iban a alcanzar los, los, los este, centros de adaptación social. No, pues iba a tener que tener, a tenerlos ahí parados, yo creo. <ríe> y bueno, Víctor, otra nota mala. Tache. Tache para el día, de seguro el delegado del Seguro Social. Ah, no, no, hombre. Otro gasolinazo del año. Uy, qué poca. ¿Sí? No, no, Mañana yo... el cuarto gasolinazo del año. Estamos espantados los ciudadanos. Entre el, 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 la gasolina y el, y el gas, pues ahí se van todos los sueldos, ¿no? Bueno, a partir de este sábado 5 de abril, la gasolina Magna registrará su cuarto incremento del año de 9 centavos para quedar con un precio de 12.59 pesos el litro, informó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. La gasolina Pemex Premium también tendrá un incremento de 11 centavos para elevar su precio a 13.23 pesos el litro. La gasolina Magna se ubica a 64 centavos por debajo de la Premium, lo que representa una escasa diferencia del 5%. El diésel, el desliz en su precio también será de 11 centavos para venderse en 13.06 pesos el litro. Bueno, y en lo que va del año, la gasolina Magna ha tenido un incremento de 46 centavos para generar un impacto en el precio de 3.8%. La gasolina premium se ha desplazado al alza en 54 centavos con un impacto de 4.3% y el diésel ha incrementado su precio 4.6% con un desplazamiento de 57 centavos respecto al precio con que inició en el 2014. Híjole, no puede ser. Fíjate que... No, luego le pones, y ni, ni, creo que ni sube la aguja. Entre, entre el incremento de la gasolina y la corrupción que hay también no, en y la cuando, gasolina, Y cuando ya se va a cortar, pides 200 pesos y no cuando ya va en los 180... Ya le escuché el ruido de la bomba. Pero no te dan ni siquiera los litros completos. Pues y ahí la Profeco, aquí esta chava de aquí. Nah, la, esta la chava de aquí. Que nada más está ahí en el Facebook tomándose fotos de un lado. No, de, era nada más buena para ser amante. Ahora, y ahora sí ya, ya, este, ya anda bien arregladita, ya se ya, peina. Ya, antes ya usa, que andaba como, ya, ya usa calzones de seda. Andaba como malévola antes, pero bueno. Oye, este, eh, ¿qué te iba a comentar? Pues bueno, tenemos una, este, una nota. A ver, da, 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 pasa la siguiente nota, por favor. Me están bueno, aquí escribiendo. Vamos a, a irnos con una nota, este, pues ya local, ¿no, Víctor? Vamos a hacer un corte comercial y para regresar con notas o locales. O vamos a un corte comercial y sí, a ver si. Listo, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial, regresamos con más información. Y bueno, rezando de, de esta información, ese corte comercial, Mauricio, si no estás escuchando, pues ya, amigo, entrale con todo.
Si mamá me back it up, put it on me. Yeah, yeah. La verdad que es un orgullo, la verdad. Todos jugadores de Morelos todos están en la llana. Porque es uno de los grandes equipos de, de Morelos. Es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? <risa> Tenemos lo que tú necesitas. Video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales. ¿Bodas? ¿Bautizos? ¿Primera comunión? ¿15 años? La excelencia hace la diferencia. The Glass. Llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Alcanza la cima del éxito con CETEC, preparatoria y universidad. Estudia inglés y computación. Contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más e inscríbete ya. Pues ya estamos de regreso. Tan rápido, eso es comercial. <risa> Pero bueno, fíjate que, pues como dijiste hace un momento, al principio del programa sobre los 60 años... Eh, que la, la UAM está cumpliendo en su facultad de ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí hubo varios personajes, le hicieron un reconocimiento a tres, a tres eh, catedráticos que tú conoces, ¿no, Víctor? Sí, este, Artino Avilés Albavera, he eh, reconocido la verdad, este, pues homenajes, ha sido toda una institución, este magistrado, que fue magistrado y, este, y uno de los fundadores de la Escuela de Derecho. Desde aquí le mandamos un saludo muy, muy afectuoso y sobre todo por esa gran participación que usted siempre ha tenido, maestro y formador de grandes generaciones. Eh, bueno, pues ya tenemos en la línea… El, al secretario al, general del sindicato de las malévolas. ¿no? Así es, nos está en la línea Mauricio Flores, secretario general de las malévolas. ¿Cómo estás? Pero que dicen, amigos del auditorio, es un gusto saludarles esta tarde. Por fin es viernes. Gracias a Dios. Es viernes. Mañana me espera una friega lavando la ropa en lavadero. Eso me toca a mí mañana. Entonces ya, ya planché mis camisas y la verdad es que no, no di el ancho. ¿Cómo? Y eres de las malévolos, oye, imagínate. <risa> no, no, no. Amigas que me están escuchando en las redes sociales... Mauricio Flores, hombre soltero, eh, buen tipo físicamente, eh, romántico, hombre responsable y bueno, quien me escuche quieren ser de las candidatas a que lleguen a ayudarle a limpiar su casa porque está estrenando casa, adelante, eh. aquí se aceptan solicitudes, yo soy su representante. Nada más que no sean malévolas. Que no sean malévolas por favor y, y que, que trabajen. Exacto. Que <risa> trabajen para que me mantengan el muñeco. <risa> Te van a mantener pero en suspenso, eh. Oye, un saludo a los chicos de redacción, ¿no? Es que nos están escuchando. Sí, efectivamente, aquí estamos escuchando el programa y... Un saludo a todos los responsables que hacen posible que nos llegue aquí el periódico al Estado de Morelos, al Estado de Guerrero, al Estado de México, el Federal y Jalisco y próximamente pues ya en otros estados, ¿no? Ya están ahí haciendo cierres, pero reconocerles su labor, reconocerles su trabajo, su esfuerzo y su entrega. Un equipo muy profesional, sin duda alguna. Muy profesional, lo único malo que son unos mujeriegos. 
Amigo, pues, ¿qué nos tienes de información el día de hoy? Pues, eh, amigos, les comento que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó que habrá más detenciones de integrantes de grupos de autodefensa, ya que según lo que se ha investigado, no todos actúan de buena fe. Asimismo, dijo que será así como se haga el desarme de los denominados policías comunitarios. En entrevista durante la primera sesión ordinaria del 2014 de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro, informó que ya hubo detenciones de autodefensas y que se investigan otros casos. Al tiempo que se investigan actividades ilícitas en los grupos de policías comunitarios, expuso que en la zona centro del país se aplican estrategias para evitar el efecto, el efecto Pucaracha, que es la migración hacia entidades seguras por la ofensiva contra la delincuencia en otros estados, que esto ha sido una constante, sobre todo en el estado de Michoacán. Correcto. Hoy pues sigue Michoacán ardiendo. Así es, pero bueno, ya se están trasladando a otros, a otros estados y ese es el problema. No, oh, pues, dice el Dan. Que se vayan. ¿No? Que se vayan, pero que no se vayan allá a Morelos, ¿no? No, aquí no, 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 hombre. Ya, mira. A... Porque está dura la competencia, ¿no? Está dura la competencia, pero aparte todavía dura la competencia aquí. Eh, todavía van a traer al, al tipo este cantante, el Commander, imagínate. Sí. Y como le digo a Víctor, imagínate qué tipo de gente, digo, digo sin faltar el respeto tampoco, va a ir a ese, tip, a ese, a ese show que va a hacer este señor, el Commander, ¿no? Pura finísima persona. No, hombre, o sea. Y, y el Jorge Morales Barut, el presidente municipal, sale aquí como tapón de sidra, por no decir otra cosa. Se hace como la mamá del muerto. Exacto. ¿No? Pero bueno, ni modo. Ahí está. Bueno, y hablando de finísimas personas, déjenme comentarles: <risa> esta es una nota de, que se generó el día de ayer. Bueno, pues el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó que en breve se determinará, se determinará la situación jurídica de tres jóvenes que presuntamente empujaron a un compañero suyo a las vías del metro en la estación Copilco y le provocaron la muerte. Entrevistado luego de poner en marcha el operativo Carrojo Oriente en la delegación Iztapalapa, afirmó que los sospechosos rinden declaración ante la gente del Ministerio Público para conocer su versión sobre lo ocurrido y poder deslindar responsabilidades. Estas personas están detenidas, todavía no resolvemos su situación jurídica y bueno, afirmó Rodolfo Ríos Garza que se está investigando cómo sucedieron las cosas para detener terminar si realizan el acto de una forma voluntaria o no, por lo que bueno la Procuraduría estará atenta a lo que suceda Ríos Garza agregó que también está declarando un policía bancario presuntamente observó a través de las cámaras de vigilancia que el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México fue empujado por sus compañeros, así es que eh, con estos amigos pues quién necesita enemigos, ¿no? Fíjate que lo que platicábamos que a veces la, la juventud pues, ¿no? Puede ser más que adolece pues y, y, y al final de cuentas no medimos en esa en esa edad en esa época de nuestra adolescencia no medimos el peligro ¿no? y la, o las consecuencias que pueden venir eh y bueno la verdad es que ustedes son testigos de que yo soy uno de los primeros que se este, niegan o que están en contra de que digamos alguna palabra disonante en estas transmisiones pero yo no entiendo cómo estos estúpidos pueden estar libres y pueden hacer este tipo de cosas en el metro y sobre todo a una, a una persona que conocen que es amigo suyo. Sí, a veces, lo hacen, eh, pues a veces lo hacen sin pensar, como te digo, las consecuencias, pero bueno, ¿qué se puede, qué se puede hacer en este caso? no Por más que uno hable con, con los hijos, en la calle son otros, Mauricio. Así es, oigan y les tengo también una nota curiosa, fíjense que en el municipio de Eduardo Neri, esto en el estado de Guerrero, bueno pues el hijo del director de tránsito calificó como corrientes a los habitantes de este municipio, esto fue a través de Facebook, donde pues dio las gracias a Dios por no ser originario de este lugar. A través de un mensaje repleto de errores ortográficos y con calificativos discriminatorios, Jimmy Olascuaga Silva, hijo del director de tránsito Jaime Olascuaga, negó que tenga raíces en Zumpango del Río, cabecera municipal de donde se encuentra este municipio de Eduardo Neri. Este adolescente escribió textualmente el siguiente comentario, escuchen bien, esto es textual, ¿eh? dice así, claro, mi papá no es de aquí, gracias a Dios, no somos Zumpanguenos en vez de Zumpangueños. Si le dieron el cargo es porque ya había con V en lugar de con B, había sido director antes con H y porque se metió en la política y aclaro, no solo es director, también es el delegado a nivel estado de SEMEFO, por lo tanto él sabe con V de muchas enfermedades. Esta publicación causó reacciones de indignación y molestia entre los usuarios de Facebook quienes capturaron la imagen del comentario el cual se ha compartido cientos de veces. 
Las palabras despectivas de Jimmy o las cuaga le merecieron el mote del gentleman de Zumpango entre varios usuarios. Así es que, ¿cómo ven a este muchacho? <risa> Pues, hay manto, pues, ¿cómo quieres que lo vea? Es, no bien finolis, ¿no? Que muy, que muy finolis. Que bien finolis, según él, y, y ve las partes de ortografía y, y cómo minimiza a la gente cuando esas personas son las peores, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es que es hijo de papi, ¿no? Así es, efectivamente. Desgraciadamente los hijos de papi cada día salen más tarugos, amigo. Oye, Víctor, ojalá que tú nunca te vayan aquí a llamar el gentleman de Cuernavaca, ¿eh? No, 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 ahora que sea alcalde, amigo, te vienes como mi jefe de prensa. Perfecto. Dejas allá las malévolas. Muy bien. Pues bueno, ¿qué más nos tienes? Pues hasta el momento sería todo en cuanto a la información destacada, Víctor Grisel, amigos del auditorio, y estamos en comunicación. Pues bueno, pues una, un abrazo. Y un saludo a los chicos allá de Radio Puntual, diles que se porten bien. Cómo no, oye, me saludan a Luis Roberto y expli explíquenle, por favor, que se trabaja de lunes a viernes. ¿eh? Sí, hombre, ese muchacho, es que fíjate que hubo una marcha hace Ajá. un momento de la universidad, precisamente porque pues, pues está mi... de manteles largos, ¿no? Sí, mi facultad, amigo Entonces, de Derecho, este, 60 años. Él está cubriendo supuestamente esa nota, ahorita a ver si le marcamos para ver cómo va. Y bueno, como tú, tú sabes, él trabaja ahí en el Congreso del Estado y pues tiene que... Ir con su jefe también. Tiene que dobletear. Sí, oye, pero bueno, este, le vamos a dar tu, re, tu mensaje. Cómo no, muchas gracias. <ríe> gracias, Mauricio, que estés bien, bonito fin de semana. Oye, y ahí me, me mandas unas fotos, ¿no?, de afíliate el PRI del DF, sacan puras chavas acá en bikini. Y vamos a buscar algo por ahí para mandarles. Aquí tengo una que dice, afíliate al PRI del DF, tu partido te necesita, y una chica acá en traje de baño. <ríe> sí, también hay uno muy bueno de este hombre, Cuauhtémoc. Sí. Eh, Ey, ¿quieres un, ¿no te interesaría un trabajito? Sí, oye, no, no. Y la verdad es que se exponen a todo este tipo de... No hay duda que los que están en la basura, salen de la basura y mueren en la basura. Efectivamente, así es, regularmente así es con este tipo de personas. Entonces vamos a hacer un enlace con, con este Luis. Luis, a ver qué, qué anda haciendo, lo vamos a regañar. ¿Cómo no? Para que ahí le, le demos un jalón de parte tuya, de parte del presidente de los malévolos. Uh. Excelente. Pues te mando un saludo y un saludo a la familia puntual. Estamos en comunicación el lunes, nos escuchamos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. ¿Cómo ves? No, pues difícil, oye, difícil. Esta, esta situación, ¿no? De, de este señor Cuauhtémoc del PRI, ¿no? Que habla. No, bueno, eso lo acabaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero eh, si vamos a escuchar qué dijo el rector o vas a hacer un enlace con Luis Roberto. Vamos a hacer un enlace con, para regañarlo, que por qué no se presentó. Sí, ¿no? Porque ya este ya es mucho, ¿no? Que viene cuando quiere y la hora que quiere ese muchacho, ¿no? No, no necesitamos ahí <risa> ver qué es lo que vamos a hacer. Sí, ahorita vamos a hacer un, este, pues... <risa> Hola, Luis Roberto, te hablamos tus amigos de Radio Puntual de México para el Mundo, aquí en las redes sociales... Nos están reclamando tu ausencia. ¿Y qué decir de los amigos de, de Diario Puntual de Toluca? ¿Que dónde andas? ¿Que qué andas haciendo, amigo? Pues aquí, este, pues ya saben que cuando no estoy presente ahí, estoy laborando en mis, este, pues mis tareas cotidianas. Es, es que es asesor, asesor de ahí del Congreso del Estado. Así es, a los amigos que están escuchando, estamos hablando con el asesor de comunicación de los diputados. Amigo, ¿qué me cuentas? ¿Cómo va esta esta marcha? ¿Cuál es el tinte político de esta marcha que están de todos los abogados? Hace un momento los vimos pasar aquí por enfrente de la oficina. Pues eh, está por concluir ya la marcha a partir del Calvario al Zócalo de Cuernavaca con todos los integrantes, estudiantes de la Facultad de Derecho, ex eh, pues eh, inter maestros, ex directores de esta institución y también pues reconocidos abogados y gente que ha estado en la vida pública del gobierno del Estado y de la administración y que bueno, han sido egresados de esta máxima casa de estudios y pues partieron como te decía del Calvario al Zócalo donde pues está casi terminando con una eh, unas actividades de la banda de Tlayacampan de Rígido, Rígido Santa María muy reconocida a nivel mundial Ah, ya, ya entiendo por qué no viniste, Luis, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿por qué? Pues porque estás ahí escuchando a esa famosa banda que toca muy padrísimo. Pues exactamente, estamos disfrutando de, 
esta banda que se caracteriza por pues eh, la música tradicional, no solamente la de Morelos, también pues eh, hemos podido escuchar interpretaciones como Yesterday de los Beatles ¿No? y diversas de lo que te estás este, musicales que están ofreciendo a los eh, estudiantes y pues a toda la comunidad universitaria, pero en especial a los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que el día de hoy se cumplen 60 años de esta institución. Pues gracias Luis, eh, nos vemos más al ratito, nos hablamos. Pendiente. Gracias. Pues ya escucharon a nuestro compañero, ¿por qué no vino? Porque anda por allá eh, cubriendo la nota de la UAM, ¿no? Está ahí también con uno de sus jefes, ¿no? Sí, sí, si no, si no se pone a chambear, pues este, aquí también vamos a despedir, ¿eh? <risa> bueno, pues fíjate. Dice, que ya bien. estoy, dice, eh, ya estoy listo, dice. Ha de estar este, vendiendo tamales, dice Mauricio, le dice a Luis. Dice los hiper. No, los tamales hiper. <risa> bueno, fíjense que aquí tengo un audio de lo que dijo el rector el día de hoy, precisamente en este evento que hubo en la UAE, en donde pues él dice que está orgulloso de la universidad porque de ahí han salido presidentes municipales, gobernadores. Eh, diputados, entre muchos otros, ¿no? Vamos a ver qué dice este señor, el rector de la Universidad del Estado de Morelos. Tenemos, nuestra tarea es generar conocimiento, nuestra tarea es formar profesionales y hacerlo con calidad y pertinencia. Y estos dos programas son muestra de ello. Estos dos programas es muestra de que nuestra facultad a cargo y al frente con nuestro director eh, Raúl Vergara está haciendo lo mejor para posicionarse y para responder de una manera muy oportuna a estas necesidades. El otro proyecto que tenemos que es el proyecto de la conformación del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales, por supuesto que está en puerta y que nuestro director está impulsando, está apoyando con todos y cada uno de los profesores investigadores de esta honrosa y gloriosa facultad. Y estoy seguro que desde ahí empezaremos a generar también un conocimiento que nos dé la posibilidad de comprender aquellas problemáticas ante las cuales todavía estamos siendo rebasados como son la pérdida del Estado de Derecho. Me parece que urge una reconformación, urge una reforma del Estado, urge que nosotros los universitarios hagamos eco con tantos y tantos actores sociales y políticos para incursionar en este importante proyecto que es la reforma del Estado para recuperar la paz, la tranquilidad y la justicia que todos anhelamos. Así es que no me queda otra más que agradecer. ¿Ya escucharon el rector? Ya, ya, el rector José Jesús Alejandro Vera Jiménez. Así es. Estaba emocionado, fíjate que se me hace un rector eh, que, que, que tiene los pies bien sobre la tierra, ¿eh? eh no soñador o marihuanón como los que han pasado. No, es que sí, o sea, sí es cierto, eh, porque yo le preguntaba, bueno, ¿existe o no existe un Estado de Derecho aquí en Morelos? Hace falta que se reforme, necesita, necesita que los diputados se pongan a trabajar y no nada más hacen, haciendo ex exhortos, y, y haciendo otro tipo de, 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 de iniciativas que en ocasiones no sirven para nada. Aquí hace falta esto. Y dijo que muy pronto se va a, pues, a iniciar con estos trabajos de la ciudad eh, jurídica, ¿no? de la ciudad eh, judicial, ¿no? judicial ahí del Tribunal Superior de Justicia, en donde también se va a llevar a cabo eh, pues un programa de reinserción eh, que siempre se habla de esto, siempre se habla de que se aplique, se, que hay la reinserción social, que no existe prácticamente, la gente vuelve a, a incidir en estos delitos, pero que aquí van a, a tratar de apoyar a la gente con adicciones también, Víctor. Pues fíjate que eh, me encontré una universidad totalmente cambiada, me dio mucho gusto, y sobre todo, qué avanzado, ¿no? Que aquellas épocas cuando estuvimos ahí, una universidad totalmente llena de, de, de carestías, una universidad que le faltaba mucha tecnología, y bueno, pues ahí estamos, nos mando un saludo a Arturo Fernández Espín, desde Michoacán, nos está saludando, y también el buen amigo Arnulfo Montes Cue, también eh, en un momento lo tendremos en la línea telefónica, eh, Mauricio, pues bueno, seguimos con Mauricio este, transmitiendo. ¿Pero quién es Arnulfo vivo. Montes Cue? Arnulfo Montes Cue es un político, eh, otra está en la empresario. ciudad del PRI, empresario y también es asesor de varios senadores de la república 
y bueno es un hombre que todo el día tiene cuerda la verdad los que tenemos el gusto de conocerlo es un hombre muy muy exageradamente movido Griselda es un luchador social que ha apoyado mucho a la gente que ha apoyado mucho a los jóvenes en cuanto al deporte Así eh, es. sí que ha apoyado a niños eh, que tienen en ocasiones no cuenta con una escuela digna que tienen escuelas gallineros entonces esta, este personaje ha estado siempre eh, presente en est con esta gente que menos tiene siempre apoyándolos eh, tiene una fundación también no fundación este Asociación, es una asociación que tiene él, eh, eh, Morelense, Asociación Morelense Ciudadana, entonces creo que ha hecho un muy buen papel, un buen trabajo, ojalá, y que para las próximas elecciones, ya lo estoy candidateando, este, le den la oportunidad de participar, ¿no? Pero bueno, pues vamos. Creo, que, creo que ya lo tenemos en la, en la línea, sí, en la línea lo tenemos. Hola, muy buenas tardes, Radio Puntual. Víctor, ¿cómo estás? Hablar Arnulfo. Hola Arnulfo, bueno, pues estamos ya aquí dando una instrucción, comentándole a la gente, eh, bueno, tu trabajo, tu trabajo tan intenso que has estado llevando ya más de 10 años aquí en el estado de Morelos, ayudando a la gente a la que menos tiene, ayudando a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de ir a la escuela, ayudándolas con una beca, eh, ayudando a las escuelas que muchas veces son los verdaderos gallineros, y hoy que estás en el, en el Senado asesorando a varios diputados, a varios este, senadores, pues bueno, espera la gente mucho de ti Arnulfo y nos da la verdad mucho gusto saludarte hoy en este viernes, la verdad, lleno de calor, lleno de muchas cosas. Muchas gracias Víctor, buenas tardes a tu auditorio, eh, muchas gracias, felicidades por tu programa. Sí, efectivamente es un gran esfuerzo que venimos haciendo desde hace años, hemos estado trabajando intensamente desde el año 2008 con lo que inició como la, la idea Imagina Joven, no sé si recordarás porque tú fuiste uno de los primeros periodistas que se acercó con una curiosidad a ver qué era el proyecto Imagina Joven y cómo nos habíamos fijado una meta que para muchos parecía inalcanzable que era rescatar a 5.000 jóvenes de las calles que estaban siendo presas de la delincuencia organizada. Y bueno, hemos logrado a través de un esfuerzo con otras organizaciones sociales, con muchos actores, con muchas personas, sobre todo con el apoyo de jóvenes que están estudiando sus carreras universitarias, que nos han estado ayudando, aportando su esfuerzo para que estos jovencitos que hemos estado rescatando de la calle, eh, darles ocupación, darles eh, empleo o simplemente darles una beca para que continúen sus estudios. Eso es lo que hace el proyecto Imagino Joven, que eh, del 2008 a la fecha evolucionó para que en el 2011 se convirtiera pues, en una fundación de ayuda social a los que menos tienen. Este, Arnulfo, buenas tardes. Su servidora Griselda Campos. Pues, Muchas gracias, Griselda. Oye, preguntarte, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Porque hemos visto eh, las políticas públicas, sociales que tú has aplicado en la gente, como, como lo dijimos, el deporte, las despensas, las becas, la educación, la salud. Eh, ¿Qué más estás haciendo actualmente? Eh, ¿qué, se, ¿Qué sigue? Porque la gente ya te identifica, te reconoce tu trabajo, esa labor social que en ocasiones los políticos no se ensucian los zapatos y ni siquiera voltean pues, los ojos después de ir a pedir el voto. Sí, por supuesto. Mira, lo que sigue para nosotros es más trabajo. Eh, hemos hecho un esfuerzo desde el año 2008 apoyando a una gran cantidad de jóvenes. Hoy con orgullo te puedo decir que ya rebasamos a los 4.200 jóvenes que estamos beneficiando con acciones de deporte, de educación, sobre todo clases de idiomas gratuitos. Tenemos 480 becarios en universidades, en distintas universidades. Y lo que sigue para nosotros, Griselda Víctor, es más trabajo, porque nosotros trabajamos día y noche sin descanso todos los días del año eh, y, y no, no hacemos esto para condicionar a los jóvenes a algún proyecto político. Lo que queremos es aportarle a Morelos un granito de arena, que vean muchos empresarios, muchos dirigentes y muchos gobernantes que cuando hay voluntad y vocación de servicio se puede ayudar a la comunidad. Hoy en día vemos lastimosamente cómo Morelos tiene el primer lugar en secuestros, extorsiones, asaltos y bueno, nos preocupa muchísimo que todos los actores políticos solo dan opiniones y declaraciones 
tienen un problema ahí muy serio con el tema de, del protagonismo que aparecen todos los días en grandes desayunos con reflectores y demás anunciando acciones que nunca llegan y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros los que estamos en la sociedad civil organizada pues poner un botón de, de muestra y eso es lo que estamos haciendo ayudando a los jóvenes a que conduzcan su camino y que no se dejen atrapar fácilmente por la delincuencia Oye, sabemos que eres empresario eh, precisamente de plantas tratadoras también de agua de agua este potable, agua purificada y hemos visto también una problemática eh, que se está agudizando aquí en el estado de Morelos, principalmente en la capital de la ciudad. Eh, hay gente que está al frente de los, del sistema operador que es ineficiente e incapaz, es más, ni siquiera sabe dónde está parado. Este, ¿Tú qué llamado harías o qué dirías a esas autoridades? Porque hay escuelas que ni siquiera cuentan con este servicio eh, de líquido vital. Pues es muy lamentable que, que los gobiernos se hayan pervertido tanto y que hoy en día los ciudadanos estemos pagando este problema de la falta de agua y la calidad en el agua que todos los días padecemos, especialmente en época de estiaje. Si ustedes recordarán, durante muchos años, Cuernavaca ya ha estado padeciendo estos problemas de falta de agua en muchas comunidades y colonias, pero eso se debe a grandes actos de corrupción que han cometido los políticos, eh, especialmente en el anterior trienio, en donde estuvo un innom innombrable que, que, que lamentablemente eh, casi casi le ponía rueditas al ayuntamiento de Cuernavaca y se lo llevaba a su casa pero este tipo de, 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 de sujetos que eh, no tienen eh, el más elemental sentido de servicio a la sociedad son los que han provocado y han dañado mucho el, eh, la imagen del servidor público del político lamentablemente tenemos autoridades que se acobardan ante los problemas, que, se que, que no se asesoran correctamente y que no resuelven las necesidades que tiene la población. Nosotros hemos insistido en muchos foros en, a nivel nacional e internacional de cuáles son las soluciones para el problema del agua en Cuernavaca. Eh, hay algunos estados como Sinaloa, precisamente en Nayarit, en eh, Veracruz, en algunos lugares, Guerrero inclusive, en donde hemos aportado nuestro esfuerzo, este, nuestra asesoría para resolver este tipo de situaciones, y les ha ido muy bien sin, sin invertir grandes recursos. Es decir, hay fondos que se pueden tomar en el ámbito internacional, hay fondos super, uh, que se llaman uh, a fondo perdido, presupuestos a fondo perdido, uh, que pueden venir directamente de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno de la República, pero pues los señores están sentados en sus oficinas refrigeradas, bebiendo agua purificada este, de, de muy buenas marcas, y a ellos no les preocupa en lo absoluto que la ciudadanía esté padeciendo, y eso es lo lamentable, tener gobiernos que aparte de corruptos sean mediocres. Bueno Arnulfo, pues los que tenemos la oportunidad de conocerte, eh, sabemos que eres una persona que no la tuvo fácil, sabemos que eres una persona que muchas veces tuvo que irse caminando de su casa a la escuela, eh, que tuvo que ganar el salario mínimo y sabe lo que es el hambre y sabe lo que es muchas veces tener, tener que, que pedir apoyo y que se lo nieguen. ¿Qué decirle Arnulfo por último a todos estos políticos que hoy empiezan a levantar la mano sin haber realizado un trabajo político, eh, sin haber pisado fondo, eh, sin luchar, tener todo en la mesa porque papi o porque mami o porque el padrino les va a apoyar? Lo, no, no soy yo nadie para dar opiniones y consejos, lo único que les puedo eh, sugerir en este caso que se pongan a trabajar por la ciudadanía, que no sigan mintiéndole a la gente. El, el próximo, en los próximos años el despertar de la gente va a ser muy importante. Esta lección que nos dejó este sabor de boca tan desagradable de los políticos que ya se fueron y algunos de los que están actualmente que no escuchan ni ven a la gente, esto creo que en el año 2015 nos tiene que obligar a todos los ciudadanos a reflexionar, nos tiene que obligar a pensar y a razonar los votos, y esperemos que con este trabajo que hacemos de conciencia social entre la ciudadanía, nos permita pues, abrir, abrir los ojos a mucha gente para que sepan a quién eligen y que después 
no nos estemos lamentando de, de aventuras políticas como las que actualmente está padeciendo el Estado de Morelos. Así es, pues ya se, ya se vio, ya el pueblo de Morelos se manifestó, ni fueron tres, ni fueron cuatro, ni fueron ochocientos, como dicen muchos compañeros paleros, así les llamo yo, paleros de los medios de comunicación, en donde se atrevieron a mentir como Pinocho y decir que eran 800 gentes cuando rebasaba 20 mil gentes esta manifestación, pues esperemos que ya se ponga las pilas el gobernador y si es necesario que se vaya o si es necesario que rectifique a la gente que sirve y la que no sirve la mande a volar. Pues a los que no sirven los va a mandar de candidatos, creo. Este Ya ya muchos andan en campaña, acelerados ahí, pensando en despachar como alcaldes, otros en, en, en tener nombramientos y demás. Y bueno, yo creo que lo que está pensando algunas autoridades de este gobierno es cómo se deshacen de los mediocres y mandarlos de candidato para que pierdan. Pues bueno, Anulfo, la verdad nos dio mucho gusto tu llamada y te esperamos ya aquí tener en el estudio para tener una plática larga, una plática concreta, en donde nos puedas decir qué sigue, qué sigue después de Imagina Joven, qué sigue después de apoyar a miles de gentes que te han seguido a través de más de 10 años aquí en Morelos y principalmente ahora que tienes una encomienda especial aquí en el PRI estatal. Pues Víctor, sigue más trabajo, mucho más trabajo. Nosotros estamos ahorita muy enfocados en una política de servicio social a los más necesitados y lo seguiremos haciendo. Eh, afortunadamente tenemos la experiencia de, de, de más de 12 años continuos en el Congreso de la Unión, siendo secretario técnico en la Cámara de Diputados y ahora secretario técnico en el Senado de la República, lo que nos permite saber qué le duele al país y en especial qué le duele a Morelos para poderle ayudar. Y eso es lo que estamos haciendo, trayendo recursos de muchos lugares para ponérselo a la ciudadanía, a los más necesitados, ante el gran vacío de poder, ante el gran vacío de autoridad que están dejando algunos presidentes municipales y en especial el gobierno del Estado de Morelos. Bueno, Arnulfo, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estaremos de cerca siguiendo tus actividades porque bueno, sabemos que te gusta hacer la política y te gusta hacerla bien. Pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias por sus deseos. Estaremos muy atentos a, a la evolución de lo que viene para Morelos y seguramente estaremos muy presentes en los próximos días. Muchas gracias y espero pronto pasar a visitarlos. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. ¿Ya escucharon el empresario Arnulfo Montes Cuen? Bueno, que ahora también está eh, pues relacionado ¿no? con las filas pristas, ¿no? Pero bueno, también fíjate que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se reunió este día con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante el encuentro se evaluaron resultados en materia de seguridad y se afianzó la coordinación para dar mejores resultados. Esto, bueno, ya lo había anunciado en el transcurso del día durante el evento de la universidad, el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer. Y bueno, yo no sé, eh, aquí como que lo mandan muy breve, muy oficial, eh, que haya eh, hablado ¿no? el señor este Osorio Chón después de esta marcha que hubo ¿sí? el pasado primero de abril, en donde, bueno, sí, la gente se enardeció, la gente estaba molesta, eh, gritando a los cuatro vientos ¿sí? eh, que pedían la cabeza del gobernador de Morelos. Ojalá y que eh, esta plática que hubo con Osorio Chón eh, haya sido productiva para el estado de Morelos, para beneficio de los morelenses. Sí, aunque a mucha gente no le gusta que le diga morelenses, no sé por qué. Entonces Esos morelenses. Esos morelenses. Nunca dije esos morelenses. Pues sí. bueno, aquí la compañía periodista, que bueno, ya ni para mencionarla, para no caer en un, en un conflicto, eh, bueno, pues eh, ojalá se esté escuchando esto, ¿no? Y bueno, estamos, vamos a tratar de hacer el último enlace telefónico con nuestro corresponsal este, América, ¿sí? a ver si podemos tener... En la información de todo lo que ha sucedido, ya ves, Guerrero anda muy activo, ya se reformó una legislación que tardó muchos años y bueno, 
También, este, Víctor, si me permite dejar, mandar otra información, fíjate que eh, también el, el secretario general de gobierno, Jorge Meseguer, durante pues, el acto que hubo en, en el transcurso del día de los 60 años de esa Facultad eh, de Ciencias Sociales, dijo que como parte de la conmemoración del 60 aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el secretario de gobierno, Jorge Meseguer, anunció que Morelos volverá a ser ejemplo nacional, ya que tendremos un tribunal para el tratamiento de las adicciones, lo que abonará a la construcción de una sociedad de derecho que se está construyendo en el Estado. Eso fue lo que bueno manejé o manifesté hace un momento. Esto fue ante los estudiantes y maestros en la universidad. Al encargado de la política interna del gobierno de Morelos dijo que lo que se busca es que los jóvenes no sean judicializados toda vez que se debe ver el problema como un tema de salud pública, no como un asunto de delincuencia. En ese sentido, dijo que el próximo 7 de abril asistirá a Morelos el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, donde revisarán en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, Morelos, las estrategias que se deben de seguir a fin de construir bases sólidas, bases sólidas de apoyo a los jóvenes que padecen adicciones para que no sean criminalizados. Sí, de manera tentativa, pues eso fue lo que dijo el eh, secretario de gobierno, Jorge Meseguer Guillén, ¿cómo ven? Pues bueno, creo que no vamos a poder hacer hoy contacto con Guerrero Gris. Bueno, con yo Guerrero. creo que anda muy activa, Vanessa. Anda ¿no? muy activa, anda mucho en el Congreso, y bueno, vamos a este, ¿tienes alguna última nota, Gris, o ya nos vamos? Sí, lo que quiero es eh, ponerse un audio de lo que eh, leí hace un momentito, de lo que dijo... El, el secretario general de gobierno espacios de la vida pública de la vida académica de la vida privada para el engrandecimiento de Morelos no entenderíamos hoy esta facultad no entenderíamos hoy la comisión de derechos humanos no entenderíamos hoy muchos instrumentos e instituciones que se forjaron a partir de las ideas y las iniciativas de egresados de esta facultad como la comisión de derechos humanos como el Instituto Estatal Electoral y otros más. No entenderíamos hoy el momento que estamos viviendo si no fuera por la aportación de todos los egresados de esta facultad. Decirles a ustedes que en este momento estamos gestionando para el Tribunal Superior de Justicia la construcción de unas nuevas salas y una ciudad judicial. Sabemos que el siguiente paso que tenemos que dar ya que somos ejemplo por los abogados morelenses, ejemplo nacional de un sistema de justicia adversarial que hoy nos visitan fundaciones de Canadá, nos visita el embajador americano. Ayer tuvimos una visita de la Fundación MacArthur porque vienen a ver qué estamos haciendo aquí en Morelos en materia de justicia penal adversarial. Porque somos un ejemplo hoy en Morelos de lo que todo el país tendrá que hacer y establecer e iniciar a partir del 2016. Somos hoy en Morelos un referente nacional y eso se debe al trabajo en particular de los cientos de egresados de esta Facultad de Derecho que han contribuido desde el tribunal como magistrados, como jueces, como abogados, desde la Defensoría Pública, que es un instrumento fundamental también, orgullo de los morelenses, desde ahí la participación de egresados de esta facultad ha hecho posible que seamos un referente nacional. Ya escucharon las palabras de Jorge Meseguer Guillén, quien es el encargado de la política interna en el gobierno de la Nueva Visión. Y bueno, vamos que la última nota ya para cerrar, pues como siempre digo, la suerte la tienen los feos, y vean nada más, Crean patronato para llevar dinero a la Universidad del Estado de Morelos y será designado quien crees. Vos te digo, los feos ¿Víctor? tienen la suerte. No. no. Mario Caballero Luna. ¿En serio? Bueno, que hoy lo vimos, se lo eh, saludamos. Con razón lo vi ahí y dije, bueno, ¿qué hace aquí en la universidad? No, no es su rumbo, ¿no? Y anda ahí coqueteando. El consejero, eh, el consejero universitario de la universidad designó a Mario Caballero Luna como director general de patronato universitario organismo que a partir de este momento se encargará de la generación de recursos financieros administrativos y humanos así como el, el, el cuidado del patrimonio de la máxima casa de estudio morelense además de la asignación de caballero luna el consejo directivo del patronato está conformado por javier oliva posada como presidente juan pablo rivera Pal, Pal, palau palau rivera palau como insecretario víctor manuel rodríguez lomelí 
eh, Rubén Cerda Eduardo eh, Arriaga y Huistán Orozco García como vocales Mario Caballero anunció que ya está en curso el desarrollo del plan de trabajo anual de este órgano colegiado, el cual plantea la búsqueda de fuentes y financiamiento para la Universidad del Estado Autónomo de Morelos, mediante contratos y servicios con el gobierno federal, empresas públicas y privadas de Morelos. Otro de los propósitos del patronato dijo que es el de generar los, pro los productos para la creación de empresas universitarias comercializadas una farmacia universitaria y convertir a los Belenes en un restaurante de servicios públicos, todos ellos para generar recursos económicos e extraordinario. Bueno, pues se me hace bien, no se me hace tan descabellada la idea, uh -huh. porque ya habrá entonces eh, un sindicato, un, sindic no, un patronato más movido, ¿no? Pues esperemos que le eche ganas, Mario Caballero, y bueno, te digo, siempre tienen la suerte de los feos. Ay, pero es agradable, señor. ¿eh? Es agradable. Y tan, es, y es tan, inteligente. Está negrito, pero está es agradable. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya viernes vamos a descansar, entre comillas. <ríe> sí, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Hemos estado pues muy movidos también aquí en Morelos porque ha habido muchísima información, muchas eh, bueno eh, manifestaciones, muchas marchas, entonces hemos estado pues al pendiente ahí para darles a conocer lo más relevante que eh, transcurre día a día. Bueno, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, Víctor. Y saludos a todos los amigos que nos siguen y gracias como siempre. Gracias por escucharnos, porque sin ustedes no seríamos nada. Eso ya me sonó a, a, a López Dorigan, pero bueno. Hasta luego. Gracias y... a, todo, eh, bueno, a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a Dir Puntual y bueno, a todos los corresponsales. Y nos vemos el domingo en la marcha, en la marcha de Zapata. Ahí ven montado con sus botas. La cabalgata, su, que, ¿no? su, ajá, y sus, sus botas, su sombrero y su caballo, eh, David Bobadilla. Ahí nos vemos. ha llegado al final de su emisión con la información del acontecer de México y el mundo hasta mañana sí.